রাজ্যপালের জোড়া চিঠি জবাব দিলেন মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপালের কুড়িটি অভিযোগ উদ্ধৃত করে করা জবাব চিঠিতে রাজ্যপালের ভাষা অপমানজনক নজিরবিহীন স্বাধীন ভারতে কোন রাজ্যপাল এমন করে নেই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে রয়েছেন বিধানসভার বাম পরিষদীয় দলনেতা সুজন চক্রবর্তী সুজন বাবু আপনার প্রতিক্রিয়া এই চিঠি নিয়ে খুবই দুর্ভাগ্যজনক বলে আমার মনে হচ্ছে বাইশ বা তেইশ বা তেইশ চব্বিশ তারিখে রাজ্যপালের চোদ্দ পাতার চিঠির জবাব আট দিন বা নদিন পরে কেন এটা আমি বুঝতে পারলাম না ওনার দু পাতার চিঠি মুখ্যমন্ত্রীর পাঁচ পাতা মুখ্যমন্ত্রীর পাঁচ পাতায় রাজ্যপালের চোদ্দ পাতা রাজ্যপালের চোদ্দ পাতায় আট দশ দিন বাদে আজকে আবার মুখ্যমন্ত্রীর তেরো পাতা আমি সেদিনও বলেছিলাম চোদ্দ পাতার চিঠি পড়ার আমি প্রয়োজন বোধ করি না ইট ইজ সিম্পলি ডাইভার্সান মানুষকে ডাইভার্ট করে দেবার জন্য তেরো পাতার চিঠি আমি বলছি পড়ার কোনো প্রয়োজন আমি বোধ করি না এটা রাজ্যে মানুষের কোনো কাজে লাগবে না রাজ্যের মানুষ বিপদে আছে রেশানের চূড়ান্ত দুর্নীতি হচ্ছে মানুষের পকেটে পয়সা নেই দেড় মাস হয়ে গেল ইতিমধ্যে লকডাউনের পর বাইরের রাজ্যের যে মানুষগুলো আছে তারা অসহায়ের মতন সারা দেশের অন্যান্য রাজ্যের মানুষগুলো তারা ফিরছে পশ্চিমবাংলা ছাড়া পশ্চিমবাংলায় এখনো পর্যন্ত সরকারের তরফ থেকে আমরা কিছু জানালাম না কোথায় কবে কারা কিভাবে কি আসবে আমরা পাঁচ বার সাত বার অন্তত যোগাযোগ করেছি সরকার চুপ করে বসে আছে বাইরের রাজ্যের মানুষগুলো ফিরবেন কিভাবে তার ঠিক ঠিকানা নেই দুশ্চিন্তায় ওদিকে কনসেন্ট্রেশন করবেন নাকি কনসেন্ট্রেশন ঘুরিয়ে দেবেন আমাদের রাজ্যে হাসপাতালগুলোর চেহারা কি কোভিড আক্রান্ত নয় এমন মানুষগুলো ভয়ঙ্কর বিপদে নর্মাল চিকিৎসা হচ্ছে না কোভিড আক্রান্ত সংখ্যা নিয়ে তিনজন দিন রকম কথা বলছে নাকি সরকারের মধ্যে মৃত্যুর সংখ্যা মিলছে না চিত্রগুপ্তের খাতা বলে কিছু আছে কিনা আমি জানি না কিন্তু চিত্রগুপ্ত খাতাও দেখছে যে বেশি পরিষ্কার থাকে যা আমাদের এই সংজ্ঞাপত্র নিয়ে এখন চলছে আমরা বারবার বলছিলাম তথ্য গোপন করবেন না এতে ভয়ঙ্কর বিপদ হচ্ছে রাজ্যের সেই বিপদের সময় সেখানে কনসেন্ট্রেট না করে মানুষের খাওয়া বাইরের রাজ্যের মানুষের ফেরা অথবা আমাদের চিকিৎসা এই বন্দোবস্ত না করে আমরা এখন লেগে গেলাম একজন আরেকজনের চিঠি এবং তার পাল্টা প্রত্যুত্তর করতে নবি দশ দিন সময় লাগলো কি সেই কারণে একটা সময় বেছে নিলেন যখন বুঝছেন সরকার প্রত্যেকটি পদে পদে ধরা পড়ে যাচ্ছে সংখ্যা তত্ত্ব থেকে শুরু করে সব তাপরে ধরা পড়ে যাচ্ছে জ্যোতিপুরা মল্লিক খাদ্যমন্ত্রী তার নিজের খাস মহল শাসক সেখানে পর্যন্ত রেশনে আজকে লোকেরা বিক্ষোভ করেছে সাধারণ মানুষ মানুষগুলো এখন অসহায় এই রকম একটা অবস্থার মধ্যে ব্যবস্থাপনা করতে না পেরে বরঞ্চ ডাইভার্ট করার জন্য নদীনের মাথায় চোদ্দ পাতা পাল্টা তেরো পাতা এইভাবে আমি দেখছি এটা মানুষের চিন্তাকে মানুষের অসুবিধাগুলোকে ডাইভার্ট করিয়ে দেবার একটা রাজনীতির খেলা সেই রাজনীতির খেলায় রাজ্যপাল না মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী না প্রধানমন্ত্রী এদের ওদের রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষিত হতে পারে কিন্তু মানুষের এতে কোনো লাভ নেই এবং সেই কারণেই আমি আবারও বলছি এই চিঠি পড়ার কোনো প্রয়োজন আমি বোধ করি না যে মুখ্যমন্ত্রী এই রকম কঠিন সময়ে তারও কথা চিঠি লিখতে পারেন বুঝতে হবে তার অন্যান্য কাজে জরুরি কাজে আর কিন্তু মন নেই দুর্ভাগ্য এটা আমাদের আর এর চেয়ে বেশি কি বলবো এরাই তর্ক করুক মানুষ বিপদে মানুষের পাশে দাঁড়ানোটাই আমাদের কর্তব্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বলবো আপনি দয়া করে আমাদের রাজ্যের মানুষের খাদ্য সংকট বাইরের রাজ্যের মানুষের মানে আমাদের রাজ্যের মানুষ যারা বাইরে আছেন ফেরত আসা এবং চিকিৎসা সহ এই সামগ্রিক সরকারি প্রশাসনিক দায়িত্বে মনোনিবেশ করুন ক্ষমতার জাহির যে নির্বাচিত আর যে মনোনীত যে বেটে আর যে লম্বা এই তর্ক বিতর্কের সময় এটা নয় মানুষ এটাতে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করছে এবং চূড়ান্তভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করার প্রচেষ্টা চলছে এর বাইরে কিছু হতে পারে না দুর্ভাগ্য আমাদের ধন্যবাদ আমরা কথা বললাম সুজন চক্রবর্তীর সঙ্গে